E come sempre, come ogni anno, come ogni estate, da 11 anni a questa parte, da Pierluigi e da tutto lo staff del Bitonto Blues Festival, benvenuti! Dai, forza, facciamoci sentire con questi applausi, riscaldiamoci un po'. Questa sera è una serata calda, bellissima. Abbiamo oggi il nostro progetto Dr. Sunflower Jug Band, che è guidato da Mario Insenga. Con lui suonano... Francesco Miele al basso, Sandro Vernacchia alla chitarra e al dobro, Emilio Quaglieri anche lui chitarra a dobro e naturalmente il nostro grande amico Mario Insenga sul palco. Sunflower Jug Band vi, ha fatto il ser- vi sta benedicendo nella sua magnanimità scenda su di voi la benedizione delle divinità del blues lo sapevo <ride> mio tramite perché io mi auguro di raggiungerli più tardi possibile ma l'età ci sta <ride> quindi custom sotto cielo mi dicono di fare da tramite che bellissima presentazione che fate ma ti ringrazio ma siete bellissimi voi e bravissimi eh, voi bellissimi eh? insomma, insomma che possiate divertirvi Stasera però, eh, voglio dire, no, 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 domani, già stasera. Accogliamo con un applauso, Sunflower Jack Band. Grazie. Allora, senza frapporre troppi induggi, il primo brano che vi proponiamo, si intitola Bidlam Bam, è uno scioglilingua, in realtà è il nome dato ad una eh, pietanza, ad un cibo che si prepara, si preparava a Memphis, era una cosa oblunga, uno sfilatino diciamo così, e lo preparava una donna che si chiamava Simmi. Tutti i giorni lei si recava giù alla stazione di Memphis e a tutti gli uomini che arrivavano dalle altre città lei rivolgeva l'invito ad assaggiare il suo Bidlambam. Non puoi andare via da Memphis se non l'hai assaggiato. Sentirete nel brano It ain't made small, it ain't made white. Non è piccolo, non è esagerato medium size il mio bidolamba scusate se è poco o no <ride> grazie oh do a la tre sei Tennessee lives a girl named Simmy. She runs a neat shop on the block. She's always got her gimmicks. She serves a meal with telephone seal. You can't resist from trying. And every time you pass her door, you can hear me see me cry. Oh my little lamb. Come and see me if you can deny. It make a dumb man speak, a lame man run. You sure miss something if you don't get some of my little lamb. Oh, my bidalam-bam It's the best bidalam made in Tennessee She goes down to the station To the folks that come from mother down She gives a little invitation Every day from noon till night She's always busy selling Beetle, I'm hot, beetle, I'm cold You can always hear her yelling Oh, my beetle, I'm bum Come and see me if you ain't that none It ain't made small, it ain't made wide It's just made up in a medium size My beetle, I'm bum You don't have to hurry, you don't have to go, you can't leave. 
fish, then you want some more of my Peter Lambam. Oh, my Peter Lambam. It is the best Peter Lamb made in Tennessee. Hey, grazie. Fa parte di un filone di blues nato sul finire degli anni venti. In realtà, quando ci fu il crollo di Wall Street, i neri che già tenevano le scolle in fronte tra razzismo, povertà, fame, miseria nera per l'appunto, si trovarono pure chi le poche che faticavano disoccupati dalla sera al mattino. E quindi le tematiche del blues in città cambiarono radicalmente. Era un blues di bocca buona, era hokum blues, si definiva, senza grosse pretese. Le tematiche erano appunto queste, del double talk del blues, un significato al di là della traduzione letterale. Rimaniamo su questo filone. Quello che vi proponevo adesso si chiama selling that stuff, vendendo quella roba perché c'era sì da mangiare, ma c'era anche da bere. E oggi, vedete, per quanto mi riguarda, una cosa che mi ha dato sempre fastidio da musicista di blues, io ho avuto sempre soltanto questa malattia, questa passione, questa... o blues, non ho mai visto altro tipo di musica, e sentirsi dire, ma come tu sei musicista di blues e non bevi, non bevi birra, non bevi è roba per fighetti parliamoci francamente il nero d'America beveva delle ciofeche mostruose ne dico una sola su tutto poi a mano a mano che nel corso della serata le, le affronteremo lo sciupolici, il lucido da scarpe muove uno e viene a rompere le palle perché tu non bevi birra ma va a fare un po' ecco fatto detto questo selling that stuff risale al momento del house rent parties quando cioè si organizzava a fine mese chi abitava in quella in fitto in quell'abitazione vedeva che non aveva i soldi per pagare il fitto e organizzava queste feste house rent parties dove offriva quel poco che aveva da offrire e tutti gli invitati contribuivano a seconda delle loro proprie possibilità contribuivano approfittando soprattutto di quello che veniva preparato da bere. Certi ciofè che mostruosi, trovavi lo sciupolisci a una parte, trovavi il bathtub gin, gin cioè gin, preparato nella vasca da bagno, e insomma tutte queste cose qua. C'era il bay room, era una brillantina per capelli. E vedete, tutte queste sostanze eh, contenevano una percentuale di alcol, e finché aveva l'opportunità il nero d'America quello che ha creato il blues e l'ha fatto grande lo distillava diciamo è una parola grossa distillava cioè riusciva a ricavare quel po' di alcol che c'era e lo beveva ma quando non aveva tempo beveva direttamente o sciupolish o a brillantina per i capelli quindi immaginate è ancora chi la va a a birra non bevi birra non bevi ah, comunque Selling that stuff. Una zia Jane che ha organizzato questo house rent party per pagarsi il fitto. Oh. Bye. Bye. She had a crowd, so more whiskey than a low allowed. She was selling that stuff. Whole and gin, selling that stuff, just, just the same. same. She can break the record when it comes to selling that stuff. And said so stayed out all night long and did go home till the break or dawn for selling that stuff. Holy yeah, shit. selling that stuff, just the same. She can really break the record when it comes to selling that stuff. Hold on, hold on. Sold it to the women and she sold it to the men. 
know she sold that stuff. Yeah, selling that stuff. She can break the record when it comes to selling that stuff. I help you go. Stop and she sell that steel. She sell that stuff. Holy yeah, selling that stuff. Just the same. And she can break the record when it comes to selling that stuff. I said, oh, sell that stuff. Oh, sell that stuff. Selling that stuff. She was selling that stuff. She can break the record when it comes to selling that stuff. Grazie, tutti e due i brani erano di tale Giorgia Tom, il vero nome era Thomas Dorsey e come è tipico del blues di quel periodo, fine anni 20, primi anni 30 del Novecento, eh, è uno che viveva, come diciamo noi a Napoli, con un perin da due scarpe, viveva questa dicotomia di essere musicista di blues la sera e poi la domenica pastore in chiesa. E difatti come pastore lui, Thomas Dorsey, è l'inventore di brani gospel, addirittura viene indicato come il creatore del gospel moderno. Però erano tipo i blues, sentite i due Ocomo blues che vi abbiamo proposto, e eh, se capisce lui ebbe proprio nel 1929 un successo discografico con un brano all'epoca erano 78 giri il brano si chiamava scritto con un altro degno compare il nome di Tampa Red il brano si intitolava It's Tight Like That è stretta così o oh, non è che ci voglio usare che fantasia per capire a che cosa si volesse riferire. Se fate ragionare un po' da andrà e Rotel si riferisce alla donna, è qualche cosa della donna che è tight like that. A un certo punto disse no, basta, disconosco queste cose che ho scritto. Io sono un pastore, io devo predicare, devo convertire le anime, eccetera, eccetera, eccetera. Però a un certo punto io gli voglio l'assegno dei diritti d'autore che nel 1929 ascendevano a oltre 1200 dollari allora si dice aspetta un momento io predico la domenica e poi faccio o oh, musicista e blues se sta pure qualcosa da a buscare sorte comunque Mr. Jelly Roll Baker allora Jelly Roll è qualche cosa di simile al Beatle and Bam. è un dolcetto arrotolato ricoperto di gelatina Roll Jelly che logicamente è sempre di forma oblunga, un po' come il cannolo alla siciliana, insomma comunque ha cioè, quella forma eh, che le ha forma. Fa bella mostra di sé nelle vetrine di tutti i pasticcieri, soprattutto a New Orleans. A New Orleans era nato l'autore di questo brano, l- brano, Lonnie Johnson. E praticamente è ricercatissimo la, dalle donne, 
Mr. Jelly Roll Baker, ma è guardato con diffidenza dagli uomini. Mm? Non me la conti giusto. E questo Mr. Jelly Roll Baker in questione viene coinvolto, a causa di un marito geloso, viene coinvolto in una, in una questione proprio di lama, di coltello, viene condotto dinanzi al giudice e sarebbe sicuramente condannato perché lui ha torto in quanto è nero e ha morì ma lo salva la moglie del giudice la moglie del giudice bello ma tu hai capito chi è questo? questo è Mr. Jelly Roll Baker prepara il migliore Jelly Roll della città se va in galera questo le donne qua come fanno? il giudice dovette riconoscere che era un pensiero giusto questo qua, disse, si mandi libero, Mr. Jelly Roll Baker. Grazie. Shot full of holes, the nurse left the dying man to get some good jelly roll. I got to eat that jelly, good to my worried soul. Yeah. I'd rather let him lose his life than to miss my jelly roll. In the first degree, the judge was called to see. Let the man go free, cause he's the jelly roll baker. He bakes the best jelly roll in town. Well, it's good for the sick and it's good for the young and old. Questo qua ha bisogno di un attimo di accrocco. Il brano è uh, Traveling Mood.
Trevely Mood, Mood è diciamo, come se fosse il desiderio, ma più che desiderio, una smania irrefrenabile di partire, di cambiare aria e vedere che le cose possono migliorare. Chi lo sa? Questo l'abbiamo imparato da un musicista di New Orleans, anche questo. In realtà lo faceva anche Dr. John con i Meters, ma in realtà lo ha scritto uno che si chiamava James Wayne. Wayne's. E il brano è chi sto qua. Traveling Mood.
Gentilissimi. Gentilissimi. Solo che ora se ne è volato un foglio. Aria stagnante, ma il foglio vola. James Selley. Allora, James Selley, blues, celebra in realtà un vicolo di New Orleans, appunto, James Selley. Originariamente in questo vicolo si davano appuntamento le marching bands per sfidarsi a note ma in realtà ci si dava appuntamento anche per sfidarsi al coltello o alla pistola. E in questo James Selly, in questo vicolo di New Orleans, c'era soltanto la stazione della polizia con le gattabuie sempre chiene, ovviamente che te lo dica fare, e c'era un orfanotrofio. Bene, in quell'orfanotrofio ci si sono passati tanti musicisti di blues, due in particolare a noi, carissimi Louis Armstrong e Champion Jack Dupree. Ora, James Selly è stato scritto da un brano eh, scritto da Richard Rabbit Brown, nativo di New Orleans, registrato nel 1927 e secondo il mio modesto parere per quello che può contare è uno dei brani di blues più belli mai scritti. Vi consiglio di darvelo ad ascoltare nella versione originale di Richard Rabbit Brown leggendo magari il testo sono una persona di campagna in città che ci faccio mi spaventano le luci della città e poi queste donne non sai come le ha pigliate pagate se ne fu una paga ora segna un po' il passaggio dal blues, country blues, quindi dal blues di campagna al blues di città. Forse per questo ci sono così legato. James Selly, e me. James Selly Blues. Now, nothing like they used to be. Old times ain't now, nothing like they used to be. And I'm telling you all the truth, please take it from me. I don't seen better days, but. I'm putting up with this I don't seem better days But I'm putting up with this I had much better times But this girl not so hard to please Cause I was born in the country She thinks I'm easy to rule Cause I was born in the country She thinks I'm easy to rule She tried to hitch me to a wig And want to drive me like a mule You know I bought the groceries And I paid the rent Well I bought the groceries And I paid the rent She tried to make me wash her clothes But I got good common sense I said if you don't want me Why don't you tell me so If you don't want me Why don't you tell me so 
I don't neck like a man, they ain't got nowhere to go. I've been giving you sugar for sugar, let you get salt for salt. I give you sugar for sugar, let you get salt for salt. And if you can't get along with me, Baby, it's your own fault I know you want me to love you When you treat me mean I know you want me to love you And keep on treating me mean You're my daily last thought And my nightly dream Sometimes I think that you're too sweet to die Sometimes I think that you're too sweet to die And at the time I think you ought to be buried alive Grazie. Ah, grazie. Allora, questo qui che facciamo adesso è proprio dedicato a, a, alla musica delle jug band. Il brano si chiama Jug Band Music. L'abbiamo mediato da un gruppo di Memphis che si chiamava appunto The Memphis Jug Band. Era, diciamo, quanto di meglio probabilmente assieme a Gas Cannon o Jug Stampers. Eh, prodotto in termini di jug band questo soprattutto grazie al direttore d'orchestra della Memphis jug band si chiamava Will Shade e c'è un filmato commovente di questo vecchio personaggio che eh, è stato ricostruito in qualche maniera lo trovate su youtube uh, Will Shade e Charlie Burst uno dei componenti della Memphis jug band Vittiariel che suonano questo e altri brani Jack Ben Music. Vai Emily. Shoes, 
dance all night to the exact bad blues. Sound so sweet. Ah, it's a hard to beat. Oh, the jug band music certainly was a treat to me. Yeah, one more. Gentilissimi, quello che facciamo adesso è un brano di Charlie Patton. Charlie Patton è passato alla storia come The Founder of Delta Blues, in realtà nessuno ha fondato niente, però eh, eh, Charlie Patton è stato uno che ha tracciato la strada. Eh, il brano si intitola I Sheriff Blues, è un avvertimento che lui dà agli uomini di colore come lui, dice se vi dovesse mai capitare nel profondo sud di passare per belle zone camminate dritto non ci carrate perché lo sceriffo sta pronto a chiappà e buttare in gatta buia senza nessun motivo soltanto perché non gli piace come camminate che stai? When your trial is in Belzone, it ain't no use in fussing and cry. <laughs> When your trial is in Belzone, it ain't no use in fussing and cry. Cause Mr. Webb will take you back to the Belzone that J. Lowe's flown, yes, you will. Now there was late one evening, Mr. Burvis was standing round. <laughs> Now there was late one evening, Mr. Burvis was standing around. And Mr. Burvis told Miss Webb to let poor Charlie down. It takes a bows and bows, Lord, to carry me through. Mm -hmm. It takes a bows and bows, Lord, to carry me through. But 30 days are like a year in a jailhouse where there ain't no bows. 
you know that some people say that the bells on a blues in bed. <laughs> you know that some people say the bells on the blues in bed. Oh, they must not have been the bells on the blues I Trolleys in Belzona ain't no use in fussing and crying. When your trolleys in Belzona ain't no use in fussing and crying. Cause Mr. Webb is on his mansion and he don't pay no mind. Grazie. Jelly Roll Slim. Al dobro. Taurasi Preacher. Al, al dobro è la chitarra solista. Sleepy Low Max. Al contrabbasso. Doctor Sunflower. Davanti pelle anteriore della batteria, voi vedete che ci sta il diavoletto, la musica del diavolo è un blues, no? Il diavoletto porge un elisir di lunga vita, un crotaloi liniment. In realtà nella tradizione blues non c'è stato un crotaloi, c'era in generale lo snake oil, l'olio di serpente. Quindi questo elisir ricavato dall'olio di serpente, io so che c'è stato là dentro. Probabilmente ci sarebbe di grande aiuto Manna Marchi, però eh, non si... Oh, oh no, Umago, come si chiamava Umago? Don Assimiento, chi le fa il caso nostro? Insomma, Don Assimiento ne sa una più del diavolo, ma ci può. Allora, perché Crota Loyal? Perché io sono napoletano, ovviamente, lo, lo hanno precisato prima, lo ribadisco io. Napoletano di sette generazioni a scendere e sette a salire. E a Napoli noi abbiamo una variante bipede del crotalo. Crotalo sarebbe il serpente a sonaglie, no? Crotals, come lo chiamano gli americani. O crot. E la variante bipede è molto pericolosa, ve lo dico io da napoletano. Qualche giorno fa un sedicenne armato di pistola ha ucciso questo amico musicista di 24 anni, amico insomma lo conosciamo perché suona qualche orchestra napoletana perché è appassionato di musica classica per una questione di parcheggio Mo una Sirichan con mai Gamman Armad è da rifondare sicuramente chi ha sbagliato tutto è il Sapiens o Sapiens D'altro canto ce lo siamo dati noi quell'appellativo. Quello era meglio che si chiamava Strunzus. Cam distrutto mezzo pianeta e siamo sulla strada buona. Abbiamo concesso a Bill Gates di creare il Covid-19. 
ci hanno concesso e sta preparando il prossimo perché ha già minacciato hai tata avrei il prossimo che sarà ci hanno stare ci dobbiamo stare loro sono i sapiens vabbè banda le ciance allora questo si chiama ce ne fottiamo perché siamo seduti sulla cima del mondo sitting on top of the world e tutte le beghe le lasciamo ai sapiens umani e siamo al di fuori siamo fuori Was in the spring, one sunny day, my sweetheart left me, Lord, she went away, and now she's gone, but I don't worry, because I'm sitting on top of the world. You know, she called me up, down in a puzzle. She said, come back, daddy, woo, I need you so. And now she's gone, and I don't worry, because I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, don't you shake my tree. Get out of my horse chair, then let my peaches be. And now she's gone, but I don't worry. You know I'm sitting on top of the world. Grazie a ah, City on Top of the World, questo abbiamo preso da un duo che a volte era un trio, normalmente questi lavoravano agli angoli delle strade, si chiamavano Mississippi Shakes, che subito a ridosso dell'uscita del film Lo Sceicco Bianco con Rodolfo Valentino, no? E si inventarono questo nome, Mississippi, gli sceicchi del Mississippi, insomma, è bello come nome. Broke Man's Blues, questo qui, permettetemi, lo dedico a me stesso, sì, perché si intitola The Broke Man's Blues, il blues dell'uomo stracciato. Tu mi virmo a così, però avresti dovuto vedermi quando tenevo... 20, 25 anni. Già avevo tutti i capelli neri, ricci, ogni boccolo era così, 
boccola gli occhi erano azzurri oh, guarda, pure gli occhi si sono spenti con le anni ci fa il suo cambiamento e dice ma come mai e ho conosciuto le donne ma c'è chiappate e femmine è finita è cominciato progressivamente questo a partire dalle groupies e non disprezzando gli anni 70 qualche cosa qualche privilegio noi artisti lo avevamo fosse altro che le groupies e poi piano piano è così è femmina è femmina sana su quella quintessenza e di fatti lui che ha scritto questo brano dice vieni qui ragazza siedi sulle ginocchia di paparino e ti spiego come è successo che è femmina mi hanno ridotto così hanno fatto di me uno stupido un folle The Broke Man's Blues. Grazie per la fiducia accordataci. E un, e due, e one, two, e tre, e una. How sweet it is. Just another evening wasted away Spending and landing it left me broke today But Ronnie, I'm pretty my mind Sit down on your daddy's knee And I tell you how these women They eat the perfect fool of me I wasted lots of money I went out every night My pills don't all forsake me, my time is getting tight, but run your pretty mama and sit down on your daddy's knee. And I tell you how these women made the perfect fool of me. I'm feeling like an outcast, I look like a tramp, I can't price a postcard, I can't even buy a stamp. But run your pretty mama and sit down on your daddy's knee. Let me tell you how this women made the perfect fool of me. to call me papa you used to call me dance you used to call me daddy and you used to love me once but run your pretty mama and sit down on your daddy's knee and i tell you how these women made the perfect fool of me ah, some folks need a heist some folks need a snow If I could have bet you, mama, I would need nothing more. Run your pretty mama, sit down on your daddy's knee. And I tell you how this women made the perfect fool of me.
tell you how this swimming made the perfect fool of me. And I tell you how this swimming made the perfect fool of me. Let me tell you how this swimming made the perfect fool of me. Grazie. Volessimo fare il treno Wilson. In realtà, in realtà, procediamo con ordine. Eh? C'è sta uh, Fogism. Fogism, dai. Fogism. Allora, questo qui è un brano di Aida Cox. È un tipico blues di città. Uh, scritto cioè da musicisti educati che hanno conseguito dei titoli autori di vaglia Fogism tratta un argomento allora Fogism è un, un termine non più in uso in realtà veniva usato sempre in quegli anni lì anni 20 e 30 del novecento Foggy è il passatista, uno che è legato al passato. Guarda a me, per esempio, di qualche generazione fa. E fa un elenco di quelle che sono, eh, come dire, delle le credenze popolari. Il gatto nero che si attraversa la strada, rompere uno specchio e se ho sette anni di grazie anche loro, anche nere America avevano queste ma la cosa più bella è quando il tuo uomo torna a casa incazzato nero e ti dice che ti stai facendo vecchia beh, quello è un segno chiaro che c'ha qualcun'altra che gli sta preparando il jelly roll poi come ritorna tutti i nodi vengono al pettine o Jelly Roll ritorna Do people believe in some old science? I say, why do people believe in some old science? You hear a hoot all over, someone is surely dying. Someone break a mirror and cry bad luck for seven years. Someone break a mirror and cry bad luck for seven years. And if a black cat just cross them, they break right down in tears. It's a dream of muddy water Troubles knocking at your door To dream of muddy water Troubles knocking at your door Your man is gonna leave you Never return no more
your man comes home evil and tells you that you are getting old. Stai facendo vecchia. When your man comes home evil and tells you that you are getting old. Well, it's a true son, he's got someone else thinking he's chilly roll. Ah. Okay, my shit. Troppo buoni, troppo buoni. Allora, sempre a proposito dei double talk del blues, quello che facciamo si chiama The Lindbergh Hop, il balzo di Lindbergh. Allora, Lindbergh era colonnello dell'aviazione americana nel 1927. Lui effettuò la prima trasvolata atlantica, voi ricordate, no? Spirit of St. Louis, eh, povero Cristo, questo 36 o 38 ore esatto, guardava in danno periscopio. Era talmente fasciato di cherosene per poter effettuare questa trasvolata atlantica. E comunque lo spirito of St. Louis era il nome nel 1927, lui fece questo bellissimo volo, Washington, Parigi. E il nero d'America, nella fattispecie la Memphis Jack Band di cui parlavo prima, pensò bene di celebrare questo accadimento scrivendo questo brano Lindbergh Hop, il balzo di Lindbergh però pochi sanno che in realtà il balzo di Lindbergh è una posizione per la precisione la numero 17 del personalissimo Kama Sutra del Nero d'America ecco il double talk del blues un nero che se ne fotteva c'è la brana tra la scuola d'atlati quando aveva fatto sui, il suo orticello e face, inventò questa posizione acrobatica e di quello lì che si lancia tipo la coppa all'armadio e lei sta sul letto, insomma, così, cosa così. E, e quello era per lui il Lindbergh Hop. E voglio, è, è un blues che lo dice, eh? no, no, un po' di pazienza. Blues. Ah, eh, te la stavo dicendo. Allora, ma chi è? La volete finire voi? Eh, 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 voi siete troppo curiosi per questa cosa. Ecco. E eh vabbè, no, eh, eh, poi spieghiamo pure la posizione, la, la, la diciamo in maniera innocente. Lui si piazza per esempio sul comò o sull'armadio, ok? Lei è distesa sul letto e lui vola a mo' del colonnello dell'aviazione americana Charles Lindbergh uh, e dice questo armadio è Washington, la sta Parigi, è a tram. Ma quando... È... Quando ne volete sapere, voi mannaggia che la volta. Vai, Emily. Oh, two, one, day, day, day. I know they're gonna write to me when they get across the sea. Every chance, the way that Washington lands in France, I say. For now, sugar baby Oh mama, don't you weep and moan and then Uncle Sam got your men and go That they are doing the Lindy Bird Across the sea Oh, baby, 
I don't told you Should you see me with my uniform on I do the landing, <laughs> sure as you're born And then I do that Lindy Bear with you She said, let me play the blue on your Victrola And then I do the Lindyberg with you I say, for now, sugar baby Well, I asked for a piece of banana She said, let me play the blues on your piano And then I do that Lindyberg with you The Lindbergh Hall. Facciamo un brano dove pigliamo un altro strumento che è il washboard. Ok? Facci Emily, facciamo Ella Speed. Tutte, tutte queste cose no? queste richiedono un anni di allenamento e io non ho fatto ovviamente però ci proviamo allora il washboard è uno di quegli strumenti appunto è un oggetto della quotidianità è l'asse per lavare i panni e serviva come talvolta unico strumento ritmico, quello o un tamburin per esempio. Ma ancora una volta c'era uno, si chiamava Washboard Sam, che suonava da fare paura. E ce ne sono tanti nella tradizione di New Orleans che sono vera. Ma quello non è il washboard, è il rubboard, si poggia sulle spalle, però insomma noi lo facciamo in una maniera un poco più campagnola siamo? Uh. do uh. Speed, ah, come and take heed. Remember the death of LSB. Oh, LSB, John Town was having a loving fun. Let me tell you what Billy Martin done. LSB, John Town was having a loving fun. Let me tell you what Billy Martin done. Oh, Bill Martin was tall as Landa. Better known for being a bartender. Martin tall as Linda. Better known for being a bartender. The deed had all been Martin done. First green mother with a cold 41. Ah, the deed had all been Martin done. First green mother with a cold 41. Hey, when the women all knew that Ella Speed was dead. Went back home and redressed in red When the women all knew that Ella Speed was dead Went back home and redressed in red Come and take heed This was the death of Ella Speed I said come and take heed Remember the death of Ella Speed I 
shake arms and take his. Remember the death of Bella Speed. I shake arms and take his. This was the death of Bella Speed. Whoa! I shake arms and take his. Remember the death of Bella Speed. I shake arms and take his. This was the death of Ella Speed. Hey! Hey! Questo era un brano di Led Belly. Pancia di piombo, you did Led better. Come quello che segue si chiama Don't Lie Buddy questo in realtà Led Belly lo registrò con Josh White alla voce e Josh White era uno che cantava vero senza nulla togliere ci mancherebbe a Led Belly è una voce strepitosa Don't Lie Buddy non dire sciocchezze compa noi la, il napoletano diremmo ma l'anima la palla è esagerato perché Mena vanto delle sue prestazioni, diciamo così, mascoline, dice Josh White. E Led Belly dice: Vai giù, eh, non lie, buddy, stai dicendo, stai esagerando. Dice: oh, Ma, ma come è possibile? In un quarto d'ora, quattro? Non, 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 è, non è proprio possibile. E la storia è vera, l'ho vissuta io sulla mia pelle. Donna Carmela di Afragola, tenutaria di una casa di tolleranza in quel di Afragola. Sapete come le aziende che fanno questi stage di perfezionamento all'estero? Eppure Donna Carmela faceva questi stage di perfezionamento. Le ragazze da Afragola partivano e andavano a Miami in Florida, dove c'era la casa di tolleranza di Mammy Logan, del suddetto di cui parla, il suddetto Led Belly. Le ragazze da là venivano a, a Fragola e insomma c'erano questi scambi culturali, diciamo. Eh, tipo Erasmus, bravo, non mi veniva il termine. Tipo ok. Però che è successo? Successo che logicamente io trovandomi a Miami, approfittando diciamo, di questi scambi culturali, Lasciai solo a Donna Carmela e il rivale ne approfittò. Il rivale è Giacomo, soprannominato il coniglio, Jack the Rabbit. Era una tipo di graziata, ma lo sentirete. Però quando io ritornai, moglietta a piscà, a Giacomo il suddetto coniglio, e lo sistemai per le feste storia vera <coughs> Mamma Logan She is a daughter They run a cook shop Il negozio delle carne è in realtà in un termine proprio un po' troppo materialistico per dire a casa di tolleranza, a cook shop, down in Florida. How I know, come che lo so, e ci sono stati, che hanno been there, and I bought four pulchops for a quarter. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't, but it don't don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't, but it don't don't lie. Jake the rabbit. He had a bad habit. He cut down my corn liberamente tratto 
and cabbage cabbage sarebbe l'orto l'orticello i cavoli ma in realtà nel double talk del blues significa proprio la coltura diciamo così femminile vabbè si può capire capisci so I went down I went down the low ground moglietta pisca in da saitella the low ground And I cure that fool love is bad happy I don't lie, but you don't lie, I don't lie, but you don't lie, I don't lie, but you don't lie, you don't but you don't don't lie, I don't lie, but you don't lie, I don't lie, but you don't lie, I don't lie, but you don't lie, I don't but you don't don't lie. I got a quarter voto quattro adesso lo quarto <ride> ma proprio così I got a health but I got a pretty a pretty girl at last comunque c'è una bella donna a fianco a me non disprezzando she brings me coffee She brings me tea, porta il caffè, il tè, a lei, nella speranza che succeda qualcosa. And she don't love no nobody but me. Questa è la palla più grossa. Dice di non amare nessuno al di fuori di me. Ma può pure essere 14.000 passaggi all'anno, però. Che dai, Geri. I don't lie, but you don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't, but you don't, don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't, but you don't, don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't lie, but you don't lie. I don't lie, but you don't lie. One more, but I don't lie. I don't lie, but you 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 don't lie. I don't, but you don't. Il nero d'America, quello che ha fatto grande il blues, ci aveva due cose innanzitutto di cui vantarsi. Una la tasciamo perché non c'è competizione. In quel ci ammassà, ci ammassà anche le plaster casters, le groupies americane che erano solite prendere il calco del membro dell'uomo con cui erano state insomma, gli artisti al, il calco eh, è consegnato alla posterità al primo posto c'era Jimi Hendrix ovviamente che dice fatto, però al secondo posto c'era Jimmy Page è una rivalsa bianca non è male Jimmy Page che del resto de... allora il nero si poteva vantare di questo e della forza straordinaria Led Belly appunto era uno di questi le che ho fatica vecchio e tutto quanto. E, e questo brano si chiama 16 tons, 16 tonnellate, è quello che lui riesce a movimentare, a scaricare, a scavare in miniera. Col plauso del capitano, del captain, che organizza il lavoro, o capo squadra. E l'ultima strofa è straordinaria. E dice, se mi vede arrivare, scansati. Un sacco di gente non si è scansata. E che la gente è morta. Un pugno di ferro, l'altro di acciaio. Se non ti raggiungo col destro, sei certo con sinistra da chiappa. Eh, Sixteen tons. Vai, Emily. Oh. 
Some people say a man is made out of mud. A poor man is made out of muscle and blood. Muscle and blood. Skin and bones got a mind that's weak and the back that's strong. You load the six, then done. And what do you get? And out the day older and deeper in depth. Sam Peter, don't you call me? Cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine Loading 16 tons on the number nine coat And a strobe boat said, well, I bless my soul You load a 16 ton and what do you get that? And I'm the day older and the deeper in them Sam Peter, don't you call me, cause I can go I owe my soul to the company store I was born one morning, it was drizzling rain Fighting and troubles, it's my middle name I was raised in a cambric by an old mama line Can no action woman make me walk the line A sixteen down, and what do you get? And I the day holder and a deeper in them Send Peter, don't you call me, cause I can go high Sold to the company store bridge. Well, if you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't. A lot of men die, got one fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, no, know my left one will. You load the six and done, and what do you get? And I the day hold the rain and deeper in them. Sam Peter, don't you call me, cause I can go. I owe, owe my soul. The company store. Siete gentilissimi e bellissimi. Rimasti qui fino in fondo. E noi eh, quanto tempo abbiamo ancora? Ma chi ne ha preso? Sono le 11 e 10. Noi fino a luna. Allora, facciamo un brano che si chiama Midnight. Eh, cambia Ugaciun. Bello applauso a Sleepy Lomax al contrabbasso e al basso elettrico. Sleepy Lomax. Midnight e l'ora a mezzanotte l'ora di tutti i blues hai il resoconto della giornata che puoi estrapolare anche come concetto e dire fai il resoconto della vita e dice la vita è blues che, che, che risolti <ride> yeah. non ci risolto yeah. ma la passione è, è quella è un obbligo interiore suonare il blues per la int se ne è da fare e tu suoni quello che sei, ancora prima che non quello che senti, quello viene dopo. Tu suoni quello che sei, tu sei così, è so. Midnight. Ci siamo? Vai Emily.
Grazie. Adesso facciamo un brano che si intitola Train Whistle Blues, blues del fischio del treno. Questo è stato scritto da un musicista bianco che in realtà è passato alla storia come il papà, the father della musica country americana. Si chiamava Jimmy Rogers. Treno Wilson. Taurasi Preacher, our guitar was light. Oh, do, and, a, a, a. Oh, 
woman gets the blues She hangs her little head and cries When a woman gets the blues She hangs her little head and cries But when a man gets the blues He grabs a train and rides Look at yonder coming Coming down the railroad track Look at yonder coming Coming down the railroad track With that black smoke Rolling, rolling from their door smokestack Every time I see that lonesome railroad train Every time I see that lonesome railroad train Oh, they make me wish I was going on my game. So bad that the whole round world looks blue. I got a blue so bad that the all round world looks blue. I ain't got the time and I don't know what to do. Questo c'è un brano che si intitola Dead Soul e questo lo dedichiamo agli appassionati di blues, in particolar modo ai musicisti di blues, quelli che sanno di vivere nel peccato, perché appunto il blues è la musica del diavolo. Con... A chi lo dedichiamo non ho capito. Ah, lo dedichiamo a Renato. Che non c'è più. Che da, non c'è più. Da tre anni e amava il blues come tutti noi. Amava l'amore e viva il blues. E viva il blues. Come io dico sempre, lunga vita blues e lunga vita ai musicisti di blues. Come portasegni aveva un'armonica nel Oi. petto che eh. suonava per strada ovunque e sempre. È dedicato a Renato allora, in particolar modo. Sai di vivere nel peccato, musicista di blues. Redimiti! O oh, qualcuno da lassù, all'alto dei cieli, potrebbe dire 
ما باست that soul some people go to school to learn how to teach other people go to school to learn how to preach but if you preach without going to school you ain't no preacher you're an educated fool and that's all So you better change your way of living for the good Lord say that song. I know a man is a mighty man, likes to hold the keep, all the money that he can. When the undertaker gonna put him down, what are you gonna spend the money? Under the ground, that's all. That's all. You better change your way of living for the good Lord. Say that's all. Uh, man comes from monkey, that's what some people say. But the good book, brother, don't tell it that way. If you believe that monkey jail, or some people do, I'd rather be than monkey brother than you, and that's all. Hey, that's all. You better change your way of living for the good Lord, say that's all. My little song is finished, my little song is through Then necessarily mean the same song for you If you don't like the way my little song goes There's a mighty good sign that I've been tramping on your toes And that's all Hey, that's all You better change your way of living for the good Lord Say that's all Say that's all That's all You better change your way of living For the good Lord Say that's all Jelly roll, slim. Il re del Beatle and Bam di Taurasi. Taurasi Preacher. Slip Lomax. Dr. Sunflower. Che diceva Beppe? Un bel applauso a Beppe e Gio Granieri che è capace di organizzare questo po'. Non da solo, ovviamente, però. È lui che ci mette la faccia, i denti, le unghie per difendere il Bitonto Blues Festival che ha la sua decima edizione. Beh, facciamo ancora qualche brano, Beppe? Un altro. Allora questo qui lo dedichiamo a Beppe pur non essendo nelle condizioni, diciamo, come dire, ecco, tecniche eh, così, 
diciamo, è dedicato a, a Beppe, quindi a Como Vena Vena, Vena Buona, sicuramente. Il brano si intitola Siamo fuori. Preso in prestito da questo gruppo parallelo e si chiama Blue Stuff. Eh. Siamo fuori, fuori dal moderno, fuori dal governo, ma no a chi sta, da tutti i governi, non ci, ci, ci piace. Io vengo da quelle generazioni lì, quando un'idea politica era tale, ma... ma Oh, grey. roba di piazza nel senso peggiore del termine roba da suburra come dicono a Roma non è, non è qua politica questi pensano al mandato e al vitalizio e nient'altro lo diceva già Andreotti non vi... quindi Andreotti scusate se è poco eh. Eh, Andreotti dice che si canna è pensata proprio e questi pensano al mandato l'uomo di, di politica Pensa a pasta buona gente da qui a 50 anni. Per dirlo Andreotti, figurati. Eh, ah, io mi vai. Siamo fuori legge, siamo fuori gregge, siamo fuori tempo, siamo fuori vento, siamo fuori lista, siamo fuori pista. Siamo fuori orario, siamo fuori Mario, siamo fuori dalla stanza, usciamo fuori alla distanza, siamo fuori, siamo fuori target, siamo fuori budget, siamo fuori classe, siamo fuori con le tasse, siamo fuori sede, siamo fuori corso, siamo fuori gara, siamo fuori dal concorso. Siamo fuori, fuori stanca, siamo fuori con la banca, siamo fuori. Siamo fuori stazza, siamo fuori questione, siamo fuori come un balcone, siamo fuori onda, siamo fuori panda, siamo fuori ronda, siamo fuori dell'immobionda, siamo fuori dal seminato, siamo fuori dal concordato, siamo fuori dal moderno, siamo fuori dal governo, siamo fuori dalla stazione, fuori dalla pensione, siamo fuori... Quello, quello, quello è. Grazie Mariotto. D'altro canto uno che si chiama Maria, non potevo suonare stasera a Mariotto.
Marvin Schenga e Dr. Sunflower Jug Band, straordinario concerto. Ringraziamoli ancora con un bel applauso, forza! Un grande esempio di musica, un grande esempio di vitalità. Vorrei farvi notare che il signor Mario Insenga, quanti anni hai Mario? Ecco, ok, tutte le canzoni a memoria, una cosa spaventosa, non aveva un fogliettino, non aveva niente di elettronico, è un uomo che sa tutto, stupefacente. E funziona ancora. Assessorato dai suoi... Cioè, venite avanti, venite tutti avanti, ragazzi. venite avanti, tutti quanti, attenzione, non... Cerchiamo di arrivare all'età di Mario, tutti quanti, <ride> per la, perché dobbiamo accettare, dobbiamo prendere il nostro ricordo annuale. <ride> che già Mario ha avuto una volta perché ha partecipato anni fa. Eccolo qua, vieni, vieni Beppe. Vieni. Mario è stato con noi alla seconda edizione nel 2014 a Bitonto con i Blue Staff con il Blue Staff 2014 e io l'ho avuto alle mie spalle in simulacro per tutta quanta la edizione video web di Pande Music avevo dietro la pace il, il, il fisico di Mario una, una, una grande esecuzione insieme a Francesco Miele Sandro Vernacchia ed Emilio Quaglieri tre musicisti straordinari intensi e vivaci vivi signori è stata anche questa una grandissima serata lo dobbiamo a questo gruppo lo dobbiamo a Beppe Granieri che ci regala ancora queste emozioni e lo dobbiamo soprattutto a voi grazie per essere stati con noi buonanotte ciao ci vediamo domani sera a Bitonto in piazza Cavour con il Saturn Wet e il trio di Antonio Gambacorta a domani